নমস্কার আমি অভি স্বাগত জানি আপনাদের সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেল লেটস গো উইথ অভিতে তো ঘুরতে ঘুরতে আর একটা নতুন জায়গায় আমি এই মুহূর্তে এসে গেছি জায়গাটা হয়তো কারো কারোর চেনা কারো কারো চেনা চেনা নয় কিন্তু জায়গাটা খুবই সুন্দর কোথায় এসছি কিভাবে এলাম সব কিছু আপনাদেরকে বলবো এই ভিড় ভিডিওতে আর ভিডিও ভিডিও ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না এই মুহূর্তে কোথায় আছি আমি সেই জায়গাটা আপনাদের আমি একবার দেখিয়ে দিই প্রথমেই কোথায় এসছি কি করে এলাম সেগুলো আপনাদেরকে বলে দিই তো আমরা এই মুহূর্তে কানলা রোড ধরে এগ্রিকালচার ফার্ম হয়ে নবস্থা হয়ে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যের দিকে সঙ্গে থাকুন দেখে থাকুন আমার এই ভিডিওটা আশা করি ভিডিও দেখে আপনার ভালো লেগে থাকবে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর আমার আজকের সফর সঙ্গী হচ্ছে আমার মা আমার মা আর আমি দুজনে চলেছি একটা দারুণ জায়গাতে এখন বাচ্চা সাড়ে আটটা আমরা সাতটা পঁচিশ টাকার বাড়ি থেকে পেয়েছিলাম তো এই মুহূর্তে আমরা আছি হাটগোবিন্দপুরে এখান থেকে একটুখানি কিছু খেয়ে নিয়ে কচুরি বা কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা চলে যাবো আমাদের পাখি গন্তব্যের দিকে এটা খুব ফেমাস দোকান একটা হাটগোবিন্দপুরে আর এখান দিয়ে সোজা আমরা পেয়ে যাবো এবার আমাদের গন্তব্যের দিকে ইউনিয়ন ব্যাংকের এবং স্টেট ব্যাংকের এটিএম এর ঠিক উল্টো দিকেই আছে এই দোকানটা সামান্য কিছু জলযোগ করে আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের পরগন্তব্যের দিকে হাট গোবিন্দপুর থেকে সোজা আমরা যে রাস্তা দিয়ে এখন যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নবস্থা নবস্থা থেকে চার কিলোমিটার গেলেই আপনার পড়বে জাবইডাঙা সেখান থেকে আরও দু কিলোমিটার ভেতরে ভেতরে গেলে আপনার দেখা পাবেন পরমানন্দ আশ্রম বা মন্দিরের তো এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার নবস্থা যেহেতু আমরা বর্তমান শহর থেকে আসছি বাইকে করে আসছি এবং কানলা রোড দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি সেহেতু আমরা এখান দিয়ে যাচ্ছি রাস্তাটা ভালোই আপনি যার চাকা নিয়েও এখান দিয়ে আসতে পারেন নো ইস্যু নবস্থাটা পেরিয়ে আমরা এখন কুচুট গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি পরমানন্দ মন্দিরের দিকে এই রাস্তাটা আপনার ছোটো পাড়ার রাস্তাটা মানে মোটামুটি আপনার বাইক যাবে তো চার চাকা নিয়ে এখান দিয়ে যাওয়াটা একটু সমস্যা হবে যেহেতু আমাদের একটুখানি শর্টে হবে সেই জন্য আমরা এই কুচুর থেকেই এগিয়ে এসে গেলাম আর এখান দিয়ে আমরা এলাম এরপর আমরা এই দুর্গা মন্দির আছে এর পাশ দিয়ে যে ঢুকে যাচ্ছে আপনার গলিটা বা হাতে সেখান দিয়ে আর কিছুক্ষণের পথ গেলেই আমরা পেয়ে যাব পরমানন্দ মন্দির বা আশ্রম এটাই হচ্ছে রাস্তাটা যেখান দিয়ে আমরা এলাম এটা হচ্ছে পরমানন্দ কুঠি পরমানন্দ মন্দির পরমানন্দ আশ্রম এটা হচ্ছে দোকার মেন গেটটা আশ্রমের আর এইটা হচ্ছে পুরো এলাকাটা সব কিছুই আপনাদেরকে দেখা দেখাবো আমি ঘুরে ঘুরে জায়গাটা খুবই ভালো শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে এবং খুব ঠান্ডা জায়গাটা মনোরম পরিবেশে একদিনের জন্য যদি আপনার চান বেড়াতে আসতে তো সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে আসতেই পারেন জায়গাটা খুব দূরেও নয় মেমাডির বর্ণগ্রামে অবস্থিত চলুন তাহলে ভেতরে গিয়ে দেখে নিই আর কি কি আছে আগে ভেতরটা ঘুরে আসি তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি আমি এর বাইরে কি কি আছে
दूदिगे फुलर बागान आर एखे आज गुरुजी कुछड़ी एखे चट्टी फुले अपन के प्रवेश करते हैं कपड़ा मन बंद ही था गुरुजी छवि गुरुजी घर घर संगे बाधु जैगा मेन मंदिर जाने मेन मंदिर बारे और जुतो खुले मंदिर प्रवेश करते हैं पूरा मंदिर मिशन टी उन्नीस आठात्तर साले शरतकाले कोजागरी लक्ष्मी पुजो दिन प्रतिष्ठा कर मिशन टी बनग्रामे एक महत् हृदयवान व्यक्ति को दान है एक छोट जमी शुदुम्र एक छोट कूड़े घर तैरि करार्जन शुरू हम धीरे धीरे अनुदान प्रवाहित होते थे ऐश्वरिक संजोग गुरुजी भलोबासा करुणार साथे मुस्टिम किसू जुवक महिला हाथ धरे आज के मिशन टी एत बड़ो हो प्रेम ही शेष कथा प्रेमिक गुरु पाल्ल ना पड़ले साधनार शेष धाप अतिक्रम करा जाए ना प्रेम ही पारे विभेदे प्राचीर भांगते धनी निर्धन ब्राह्मण चंडाल के एक ही आसने ठाई कर दे दीते प्रेम अवतार ही है भगवान और भगवान ही पारे सकल के सहज भाषा ता निजे मत को शिक्षा दीते सकल सकल जिज्ञासार उत्तर दीते तर अंत शांत करते शांति दीते स्वामी परमानंद कथा सीढ़ी स्वामी परमानंद अवतीर्ण आत्मा सवार प्रिय ठाकुर श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद दर्शन ऊपर भित्ति एक आध्यात्मिक संगठन यशन की शुरू करर्थात जति गोष्ठी धर्म निर्विशेषे अर्थनैतिक भावे निस्वे सेवा प्रदान प्रदान तैरी कर आश्रम मिशन टी भारत तो दरिद्र जनगणर जो तर हृदय के बेदना अनुभव करा दारिद्रे शिकार हो विशेषकर छोट बाच्चा जर निजे जत्न ने मत क्यों नहीं पिता माता नहीं क्यों नहींतीम निश्स सवार जो तरह सेवा करार्जन तैरी कर मिशन टी परमानंद मिशन टी बर्तमान 
মিশনের চারপাশে একটি ধান ক্ষেত সহ একটি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে আমি এই ওপর থেকে আপনাদের একবার দেখি मेन मंदिर बेड़िए বেরিয়ে এবার দেখে নিচ্ছি আর এর আশেপাশে যেগুলো যেগুলো দেখার আছে দেখলাম কিছু মিশন আছে কিছু চিকিৎসালয় আছে যা যা সব আছে সব কিছু আমরা এখন দেখে নেব তার আগে সব থেকে আগে দেখে নেব পুকুরটা একটা আম পড়লো গাছ থেকে এই মাত্র দেখে তোমার তো বেশ ভালোই আমটা আর এটা পুকুরটা এখানে আসার আগে মন্দির সম্পর্কে যে সমস্ত কথাগুলো শুনেছিলাম তার একটা এক বর্ণ মিথ্যে নয় শান্তি স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশে যদি আপনি আসতে চান তো আপনাকে এখানে একবার আসতেই হবে মোটামুটি মন্দিরটা এক পাক ঘুরে আমরা এবার চলে যাচ্ছি বাকি যে দেখার জায়গা আছে সেই দিকে এটা খুবই ভালো জায়গাটা যেহেতু আমি টু হুইলার নিয়ে এসছি সেহেতু আমি কালার ধরে হাট গোবিন্দপুরের ওপর দিয়ে তারপরে নবস্থা কুচুট হয়ে তার পাশ দিয়ে আরেকটা শর্টকাট রাস্তা আছে টু হুইলার যাওয়ার মতো সেই রাস্তা দিয়েই আমি এসছি তার মাঝে একটা গ্রাম পড়ল নাম হচ্ছে ম্যালনা ম্যালনা নাম গ্রামটার সেই গ্রামটার ওপর দিয়ে আমরা শর্টকাটে চলে এসছি এই পরমানন্দ মন্দির বা আশ্রমে যদি আপনারা আসতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনারা মেমারি থেকে মেমারি থেকে হয়ে আপনার জাবুইডাঙা হয়ে এখানে আসতে পারেন জায়গাটা খুব একটা কিছু টাফ নয় আসাটা কিন্তু যদি আপনাদের কিছু অসুবিধা হয় তো আপনারা গুগল ম্যাপ ফলো করতে পারেন গুগল ম্যাপে এই লোকেশানটা দেওয়া আছে এছাড়াও যারা আপনার রাস্তার পাশে মানুষজন আছে তাদেরকেও আপনার জিজ্ঞেস করে ওনা আসে এখানে আসতে পারেন কোনো কিছু অসুবিধা আপনার হবে না আসতে আর জায়গাটা সত্যিই খুব ভালো আপনারা চাইলে আসতে পারেন বেশ মনমুধুকর জায়গা আর এখানে ভোগ খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে আমি একটু আগে গিয়ে দেখিনি কি কি ব্যবস্থা আছে ভোগ খাবার কেমন কি গোপন লাগে সব কিছু আপনাদেরকে বলবো এই ভিডিওতে সঙ্গে থাকুন দেখে থাকুন আমার ভিডিও ভিডিওটা আর ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না সঠিক শিক্ষা প্রদানের জন্য চল্লিশ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে একটি চারতলা উচ্চ বিদ্যালয় ভবনটি নার্সারি কিন্ডার গার্ডেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত 
শিক্ষা প্রদান করে মিশনের আরও এক আরও বিভিন্ন একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংস্কৃত একাডেমিক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সঙ্গীত সব কিছু এখানে আছে সেই সব কিছু আমি আপনাদের দেখাবো ঘুরে মোটামুটি সকাল সাতটা পঁচিশ নাগাদ আমরা বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে যেহেতু আমাদের বর্ধমান শহরেই বাড়ি তো আমরা বাইক নিয়ে এসেছিলাম এনে এসেছি বাইক নিয়ে আর নটার মধ্যে আমরা এই জায়গাটায় পৌঁছে গেছি মাঝখানে আমরা এক জায়গায় দাঁড়ালাম হাট গোবিন্দপুরে কিছু খেলাম খাবার পর আমরা একদম টানা গ্রামের ভেতর দিয়ে কুচুট হয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম এই পরমানন্দ আশ্রম বা মিশনে আপনারাও চাইলে এখানে আসতে পারেন জায়গাটা খুব খারাপ নয় সংস্কৃত একাডেমিক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সঙ্গীত সব কিছু এখানে আছে সেই সব কিছু আমি আপনাদের দেখাবো ঘুরে এই স্কুলের দেওয়ালে দেওয়ালে স্বামীজির সব বাণী লেখা আছে ইংরাজি এবং বাংলাতে স্কুল ছাড়াও যে সমস্ত কথাগুলো আমি আপনাদেরকে আগে বলছিলাম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিশন লাইব্রেরি এই সমস্ত কিছু এখানে সত্যি করেই বর্তমান আছে আপনারা চাইলে এখানে অবশ্যই আসতে পারেন এবং যদি জানার থাকে আপনাদের আরও কিছু এই ব্যাপারে তো আপনারা এখানে এখানকার যেসব আসে মহারাজরা তাদের সঙ্গে আপনারা কথা বলতে পারেন এখানে ভোগ খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে টাইমটা বারোটা থেকে একটা সম্ভবত আর এখানকার যারা ছাত্ররা আছে তারা আগে খাবে তারপর বাকি যে যে সমস্ত লোকেরা আছে তারা এখান থেকে দর্শনার্থী এসছে আগমন তাদের এখানে আগমন হয়েছে তারপর তারা খেতে পারবে কুপনটা এখানে মনে হয় কাটতে হয় না আমি কথা বললাম একজনের সঙ্গে কুপন কাটতে হয় না আপনি এখানে এখন ন্যাচারালি এসেলেই সময় এলে আপনাদের খেতে দিতে পারবে আর টাকাও মনে হয় এখানে লাগছে না যদি আপনি নিজে থেকে কিছু চান তো দিতে পারেন আদারওয়াইজ কিছু টাকা এখানে লাগছে না আর এইটা হচ্ছে আপনার খাবারের জায়গাটা অন্নপূর্ণা ভোজনালয় আপনার যেটা একদম মেন মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সামনেই বাঁদিকে যে পড়ছে গলিটা সেই গলিটা দিয়ে এসেই আপনার সামনেই খাবারের জায়গাটা মিশনের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন চরিবতী দেশে এবং বিদেশে পঁচিশ হাজারেরও বেশি গ্রাহক রয়েছে এটি বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় বেশিরভাগ বই এবং ম্যাগাজিন এখন মিশনের প্রিন্টিং পেতে ছাপা হয় গুরুজির উপর বেশ কয়েকটি বই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে যদি আপনারা দূর থেকে আসেন তো সেক্ষেত্রে রাতে থাকার জন্য আপনারা এখানে গেস্ট হাউস পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে গেস্ট হাউসটা যেটা একদম মন্দির থেকে বেরিয়ে সেই সামনে আর এখানে টোটো ব্যবস্থাও আছে আপনার যদি চান ডাবুইডাঙা ডাবুইডাঙা থেকে টোটো করে আসতে তো সেক্ষেত্রে তো টোটো এখানে আসে আর এটা হচ্ছে গেস্ট হাউসটা
রাত্রেবেলা থাকার জন্য এখানে কি কি প্রসেস আছে কি কি নিয়ম আছে সেটা এখানে কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি বলে আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জানাতে পারলাম না কিন্তু আপনারা এসে এখানে বা মন্দিরের ভেতরে মহারাজরা আছেন তাদের কাছে আপনারা জানতে পারেন এই যারা এখানে টোটো দাদারা এসছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে মোটামুটি ছয় থেকে সাত কিলোমিটার রাস্তা জাবুইডাঙ্গা থেকে এই পরমানন্দ আশ্রমটা আর মোটামুটি কুড়ি টাকা করে পার হেড ভাড়া নেওয়া হয় আসতে গেলে আর যদি তারা কেউ রিজার্ভ করেও আসতে চায় তারা আসতে পারে কিন্তু যদি কোনো কেউ জাবুইডাঙ্গা থেকে টোটো করে তো সেক্ষেত্রে তা তাদের কুড়ি টাকা করে পার হেড ভাড়া পড়বে যদি তাদের লোক কম থাকে আর যদি লোক বেশি থাকে তাহলে সেটা দাম কমে দশ টাকা হতে পারে আর টোটো এখানে আসে টোটো করে করেও আপনারা এখানে আসতে পারেন নো ইস্যু এটা হচ্ছে হেলথ সেন্টারটা যেখানে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করা হয় এটা এইটা তার গেটটা তাহলে আজকের পরমানন্দ মিশন ভ্রমণের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করি ভিডিও দেখে দিয়ে পরীক্ষা পথে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর আপনারা জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো যদি আপনাদের কিছু প্রবলেম হয় জায়গাটা বুঝতে বা আসতে আমাকে কমেন্টে লিখবেন আমি ততক্ষণই পারবো আপনাদেরকে সাহায্য করে দেবো তাহলে এটা এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে আবার আমার পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন পাশে থাকুন দেখে থাকুন আমার ভিডিওগুলো আর ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না